Cambiamos de tema y hablamos de lo que decidió hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dejar cesante al exdirector de un centro de salud mental, nos referimos al centro Arturo Ameguino, Rubén Slipak concretamente, para el centro de profesionales, de la asociación de profesionales de este centro, esto es persecución ideológica. Se trata de un nuevo capítulo de la ofensiva del Ministerio de Salud porteño contra el director de la Meguino, quien había sido desplazado en 2009, pero que logró mantenerse en el cargo por una medida cautelar que finalmente fue revocada. Él fue cesanteado, nos enteramos el jueves pasado, de que fue eh, cesanteado a partir de un sumario que se le sustanció de manera rapidísima, express, por motivos menores realmente, como ser... Eh, se lo acusa de permitir que nosotros expresemos nuestro descontento por la asunción de la nueva directora, realmente cuestiones pequeñas, que eh, eh, para nosotros los entendemos como una clara persecución ideológica y un intento de ponerlo como escarmiento a todo el sector salud, de que si no eh, adherimos a las políticas vigentes, podemos quedar cesantes. Este es un centro que sostuvo la no psiquiatrización de la salud mental y el valor de la palabra como método privilegiado para el tratamiento de los padecimientos psíquicos, en concordancia con la ley vigente, es la ley 448 que tiene la ciudad, es una ley en que avala el respeto por el paciente, por sus derechos y la interdisciplina como modo de tratar la salud mental. Esto explícitamente es rechazado por las autoridades vigentes en el área de salud que eh, consideran que no están de acuerdo con esta ley, está, avalan otro modelo, un modelo en cual, en cual la psiquiatrización es la que se privilegia, la medicalización del paciente, la falta de respeto por su historia eh, y por su padecimiento. Y esto es lo que estamos debatiendo en general y creemos que por esto es sancionado el doctor Slipak, que fue un defensor de la ley 448 en la ciudad.